விண்ணை முட்டும் உங்கள் எண்ணங்களை எட்டி பிடிக்க நேர்மறையான எண்ணங்களுடன் போராடுங்கள் வாத்தி மாஸ்டர் அகாடமி அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வாத்தி மாஸ்டர் அகாடமி அப்படின்ற நம்மோட யூடியூப் சேனல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் நாம் இன்றைய பதிவாக பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தோட சமூக அறிவியல் தொகுதி இரண்டு இதில் ஏழாவது பாடத்தோட இரண்டாவது பகுதி ஏழாவது பாடத்தின் தலைப்பு காலனி ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் அதன் கீழுள்ள தலைப்புகள் விவசாயிகள் மற்றும் பழங்குடியினரின் எதிர்ப்பு முண்டா கிளர்ச்சி முதல் வினா பழங்குடியின கிளர்ச்சிகளில் மிகவும் முக்கியமானதாக அறியப்படும் கிளர்ச்சி எது இதற்கான விடை ராஞ்சியில் நடைபெற்ற உலுகுலன் கிளர்ச்சி பழங்குடியின கிளர்ச்சிகளில் மிக முக்கியமானதாக அறியப்படுகிறது இந்த உலுகுலன் கிளர்ச்சி பெரிய கழகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வினா எந்த முறையில் விவசாயம் செய்வதில் முண்டா மக்கள் பெயர் பெற்றவர்கள் இதற்கான விடை கூட்டாக நிலத்தை வைத்து கொண்டு குண்ட் கட்டி என்ற முறையில் விவசாயம் செய்வதில் முண்டா மக்கள் பெயர் பெற்றவர்கள் அடுத்த வினா யார் தம்மை கடவுளின் தூதர் என்று அறிவித்துக் கொண்டார் இதற்கான விடை பிர்சா முண்டா அடுத்த வினா முண்டா இன மக்கள் எந்த ஆண்டு வன்முறையை கையில் எடுத்தனர் இதற்கான விடை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் நாளில் முண்டா இன மக்கள் வன்முறையை கையில் எடுத்தனர் அடுத்த வினா எந்த ஆண்டு பிர்சா முண்டா கைது செய்யப்பட்டார் இதற்கான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் கைது செய்யப்பட்ட பிர்சா முண்டா பின்னர் சிறையில் உயிர் நீத்தார் அடுத்த வினா இன்றளவும் பல நாட்டுப்புற பாடல்களில் போற்றப்படும் முண்டா இன தலைவர் யார் இதற்கான விடை பிர்சா முண்டா அடுத்த வினா பழங்குடியினர் நிலத்தில் பழங்குடியினர் அல்லாதோர் நுழைவதை தடுக்க இயற்றப்பட்ட சட்டம் எது இதற்கான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட சோட்டா நாக்பூர் குத்தகை சட்டம் அடுத்த தலைப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் பெருங்கலகம் தொடக்கத்தில் வங்காள மாகாணத்தில் சிப்பாய் கழகமாக உருவெடுத்த கழகம் எது இதற்கான விடை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் பெருங்கலகம் பெருங்கலகத்திற்கான காரணங்கள் ஆங்கிலேய இந்தியாவின் இணைப்பு கொள்கை இந்த பகுதியில் முதல் வினா ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பது மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பதுகளில் எந்த இரண்டு முக்கிய கொள்கைகளின் மூலம் அதிக நிலப்பகுதிகளை ஆங்கிலேயர்கள் இணைத்துக் கொண்டனர் இதற்கான விடை மேலாதிகார கொள்கை மற்றும் வாரிசு இழப்பு கொள்கை அடுத்த வினா வாரிசு இழப்பு கொள்கையின் மூலம் ஆங்கில ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்ட பகுதிகள் எவை இதற்கான விடை சதாரா சம்பல்பூர் பஞ்சாபின் சில பகுதிகள் ஜான்சி மற்றும் நாக்பூர் அடுத்த தலைப்பு இந்திய கலாச்சார உணர்வுகள் பற்றிய தீவிர தன்மை இல்லாதது இந்த பகுதியில் முதல் வினா ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆறாம் ஆண்டு வேலூர் புரட்சிக்கு வித்திட்ட முக்கியமான காரணங்கள் எவை சிப்பாய்கள் சமய குறியீடுகளை நெற்றியில் அணிவதற்கும் தாடி வைத்துக் கொள்வதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டதோடு தலைப்பாகைகளுக்கு பதிலாக வட்ட வடிவிலான தொப்பி அணியுமாறு பணிக்கப்பட்டனர் அடுத்த வினா எந்த எந்த ஆண்டு சிப்பாய்கள் கல்கத்தா அருகே உள்ள பராக்பூரில் இருந்து கடல் வழியாக பர்மா செல்ல மறுத்தனர் இதற்கான விடை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி நான்கு அடுத்த தலைப்பு கலகம் இந்த பகுதியில் முதல் வினா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சிக்கான உடனடி காரணம் எது புதிய வகை என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட தோட்டாக்கள் பற்றிய வதந்திகள் புரட்சிக்கு உடனடி காரணமானது இந்த தோட்டாவை துப்பாக்கியில் நிரப்பும் முன் அதை வாயால் கடிக்க வேண்டியிருந்தது இந்த தோட்டாக்களில் பசு மற்றும் பன்றி கொழுப்பில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பசை பயன்படுத்தப்பட்டதாக சிப்பாய்கள் சந்தேகம் கொண்டனர் பசு இந்துக்களின் புனிதமான விலங்காகவும் பன்றி முஸ்லிம்களின் அருவருக்கத்தக்க விலங்காகவும் கருதப்பட்டது எனவே இந்த வகை புதிய தோட்டாக்களை பயன்படுத்த சிப்பாய்கள் மறுத்தனர் இதுவே புரட்சிக்கான உடனடி காரணமாக அமைந்தது அடுத்த வினா மங்கள் பாண்டே என்ற சிப்பாய் தனது ஐரோப்பிய அதிகாரியை எப்போது தாக்கினார் இதற்கான விடை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அடுத்த தலைப்பு இந்த மாமன்னராக பகதூர் ஷா அறிவிக்கப்படுதல் 
இந்த பகுதியில் முதல் வினா மீரட்டிலிருந்து சிப்பாய்கள் ஒரு குழுவாக டில்லி நோக்கி எப்போது சென்றனர் இதற்கான விடை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி அடுத்த வினா இந்துஸ்தானத்தின் மாமன்னராக பதவியேற்றவர் யார் இதற்கான விடை இரண்டாம் பகதூர்ஷா அடுத்த வினா வட இந்தியாவில் எந்த இரண்டு பகுதிகளை தவிர ஆங்கிலேய ஆட்சி இல்லாமல் போனது இதற்கான விடை பஞ்சாப் மற்றும் வங்காளம் அடுத்த வினா முதலாவது உள்நாட்டு கிளர்ச்சி எந்த பகுதிகளில் ஏற்பட்டது இதற்கான விடை வடமேற்கு மாகாணங்கள் மற்றும் அயோத்தியின் பகுதிகளில் முதலாவது உள்நாட்டு கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது அடுத்த தலைப்பு பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக போராடிய முக்கிய போராட்ட வீரர்கள் இந்த தலைப்பின் கீழ் முதல் வினா கடைசி பேஷ்வா மன்னர் யார் இதற்கான விடை இரண்டாம் பாஜிராவ் இரண்டாவது பாஜிராவின் தத்து பிள்ளை யார் இதற்கான விடை நானா சாஹிப் இவர் தான் பாஜிராவோட தத்து பிள்ளை அடுத்த வினா கான்பூர் பகுதியில் கிளர்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் இதற்கான விடை நானா சாஹிப் இவர் தான் கான்பூர் பகுதியில் கிளர்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கியவர் அடுத்த வினா யாருக்கு ஓய்வூதியம் தர ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி மறுத்துவிட்டது இதற்கான விடை நானா சாஹிப் அடுத்த வினா லக்னோ பகுதியில் கிளர்ச்சிக்கு தலைமையேற்றவர் யார் இதற்கான விடை பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் அடுத்த வினா பரேலியில் புரட்சிக்கு தலைமையேற்றவர் யார் இதற்கான விடை கான் பகதூர் அடுத்த வினா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிளர்ச்சியின் முக்கிய அத்தியாயமாக இருப்பது எது இதற்கான விடை கான்பூர் முற்றுகை அடுத்த வினா ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி படைகளும் இராணுவ வீரர்களும் யாருடைய தலைமையிலான கிளர்ச்சி படைகள் சரணடைந்தனர் இதற்கான விடை நானா சாஹிப் அடுத்த வினா ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி படைகளும் இராணுவ வீரர்களும் எங்கு திருப்பிச் செல்ல பாதுகாப்பான வழி அமைக்கப்பட்டது இதற்கான விடை அலகாபாத் அடுத்த வினா ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி படைகளும் இராணுவ வீரர்களும் பயணம் செய்த படகுகள் தீயிட்டு எரிக்கப்பட்டதில் இறந்தவர்கள் யார் இதற்கான விடை கான்பூர் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் ஹக் வீலர் உட்பட பெரும்பாலும் அதில் பயணித்த அனைவரும் உயிரிழந்தனர் அடுத்த வினா மத்திய இந்தியா பகுதியில் கிளர்ச்சிக்கு தலைமையேற்றவர் யார் இதற்கான விடை ஜான்சியின் ராணி லட்சுமிபாய் அடுத்த வினா எந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் ஜான்ஸ் ராணி லட்சுமிபாயின் அரசு ஆங்கில அரசுடன் இணைக்கப்பட்டது இதற்கான விடை வாரிசு இழப்பு கொள்கை அடுத்த தலைப்பு கிளர்ச்சி அடக்கப்படுதல் இந்த பகுதியில் முதல் வினா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் எந்த மண்டலங்களின் படைகள் ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது இதற்கான விடை தில்லி மீரட் ரோகில்கண்ட் ஆக்ரா அலகாபாத் மற்றும் பனாரஸ் அடுத்த வினா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவில் இருந்த லண்டன் டைம்ஸ் பத்திரிகையின் செய்தியாளர் யார் இதற்கான விடை வில்லியம் ஹோவர்ட் ரசல் அடுத்த வினா அலகாபாத்தில் இருந்து கான்பூர் வரை எந்த அதிகாரியின் ஆணையின்படி படைகள் சென்றன இதற்கான விடை கேர்னல் நீல் கேர்னல் நீல் இங்கே தவறா கானல் நீல் இருக்குது கேர்னல் நீல் அடுத்த வினா அலகாபாத் முதல் கான்பூர் வரை நடந்த பேரணியில் இரண்டு நாட்களில் எத்தனை பேர் சாலையோரமாக தூக்கிலிடப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இதற்கான விடை நாற்பத்தி இரண்டு பேர் அடுத்த வினா அலகாபாத் முதல் கான்பூர் வரை நடந்த பேரணியில் படைகள் அணிவகுத்து செல்லும் போது எதிர்ப்பட்ட எத்தனை நபர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இதற்கான விடை அலகாபாத் முதல் கான்பூர் வரை நடந்த பேரணியில் படைகள் அணிவகுத்து செல்லும் போது எதிர்ப்பட்ட பனிரெண்டு நபர்களை கொண்ட குழுவினரின் முகபாவும் ஏழனத்தையும் வெறுப்பையும் காட்டுவதாக இருந்ததால் அவர்களும் கொல்லப்பட்டனர் விளையாட்டாக கலகக்காரர்களின் கொடிகளை அசைத்த சிறுவர்களை கூட விட்டு வைக்கவில்லை 
அடுத்த வினா சிறை பிடிக்கப்பட்ட பகதூர் ஷா எங்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் இதற்கான விடை பர்மா அடுத்த தலைப்பு இந்தியா ஆங்கில அரசு காலனியாக மாறுதல் இந்த பகுதியின் கீழ் முதல் வினா எந்த ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இதற்கான விடை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இன்றைக்கு நம்ம பார்த்த பத்தாம் வகுப்புக்கான புதிய பா பாடத்திட்டத்திற்கான சமூக அறிவியல் தொகுதி இரண்டின் ஏழாவது பாடத்தோட இரண்டாம் பகுதியை பார்த்தோம் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வாத்தி மாஸ்டர் அகாடமி அப்படின்ற நம்மளோட யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் எப்போல்லாம் நம்ம நிகழ்வுகளை பதிவேற்றம் செய்கிறோமோ அந்த நிகழ்வுகள் உங்கள் இல்லங்கள் தேடி வரும் நன்றி